Вітаю вас! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Моноргра, і це рубрика Руйнуємо міфи. Останні роки Україна займає чільне місце в рейтингу не тільки житниці Європи, а й олійниці світу. Статистика свідчить про збільшення площі під посівами соняшника, а також про зростання експорту олії. Так, з 1991 по 2021 площа під цією культурою зросла з 1,6 до 6,6 мільйона гектар. При цьому валовий збір зріс з 2,3 у 1991 до майже 16,4 мільйона тонн у 2021 році. Також до моменту повномасштабного вторгнення пляшкосидів Україна експортувала рекордний обсяг олії. 2019 року це було 6,1, 2020 6,9, а 2021 5,1 мільйона тонн. Разом з цим час від часу ми можемо почути «Соняшник виснажує ґрунт», «Соняшник шкодить ґрунту», «Після соняшника нічого не буде рости». Ці вислови правда чи міф, в який всі повірили і він став правдою? Що ж, давайте дізнаємося. Аби підтвердити чи спростувати вище вказані твердження, слід проаналізувати питання, що напряму чи опосередковано впливають на ґрунт. А саме, споживання елементів живлення та їх повернення з рослинними рештками. Споживання вологи, фітосанітарний стан і порушення сівозміни, а також пестицидне навантаження. Соняшник має добре розвинену кореневу систему, що проникає на 3-4 метри, тому рослини засвоюють елементи живлення з глибоких шарів. Культура добре використовує фосфор і калій, а також після дію раніше внесених добре у ґрунт. В свою чергу, соняшник – каліфільна культура для формування однієї тони насіння та відповідної кількості вегетативних органів він вилучає з ґрунту від 40 до 55 кг азоту, 15-25 кг фосфору, 100-150 кг калію. Це досить значні показники. Разом з тим, соняшник повертає рослинними рештками у ґрунт значну кількість елементів живлення відносно їх господарського вилучення. Азоту – 74%, фосфору – 54%, калію – 94%. Для прикладу, ріпак повертає 60% азоту, 36% фосфору і 71% калію. Кукурудза – 51% азоту, 34% фосфору і 98% калію. Соя – 27% азоту, калію і фосфору – по 28%. Зернові культури – 24% азоту, 17% фосфору, 70% калію. Таким чином, за врожайності основної продукції соняшника в 3,5 тонни виноситься біля 43 кг азоту, 32 кг фосфору і 26 кг калію. Решта, а це 123 кг азоту, 38 кг фосфору і 411 кг калію, повертається з рослинними рештками. Що ж, з макроелементами ми розібралися. Можливо ж, соняшник виносить з ґрунту багато мікроелементів? Так, на формування однієї тони насіння та відповідної кількості листостеблової маси з ґрунту засвоюється в грамах заліза 210, міді 17, цинку 100, марганцю 118, бору 113. При цьому з насінням вилучається відповідно у відсотках від загального винесення 14, 42, 43, 10 і 20%. Таким чином, за врожайності основної продукції соняшника в 3,5 тонни виноситься біля 103 г заліза, 25 г міді, 150 г цинку, 41 г марганцю і 79 г бору. Таку потребу рослин у мікроелементах можна забезпечити позакореневим підживленням, що, в принципі, вітчизняні фермери успішно щороку й роблять. Як бачимо, твердження про відчуження з ґрунту великої кількості поживних елементів цією культурою перебільшено. Проте слід пам'ятати, що для повернення елементів живлення рослинні рештки повинні мінералізуватися. А швидкість цього процесу напряму залежить від вологості та мікробіологічної активності ґрунту, 
і зазвичай триває біля року. Саме тому соняшник радять вирощувати в кінці ланкасів у зміни, перед паром. І це виправдано, адже мінімум нерозумно вносити у ґрунт шалені норми добрив, коли у вас під ногами, в рослинних рештках, тимчасово законсервовано понад 120 кг азоту, 40 фосфору і понад 400 кг калію. Рухаємося далі. Споживання вологи. Внаслідок тривалого періоду вегетації та неефективного продихового регулювання транспірації соняшник витрачає значну кількість вологи. В умовах півдня лісостепової та степової зон ця кількість більша, ніж середньорічна кількість опадів. Транспіраційний коефіцієнт для соняшника знаходиться в межах 470-570 мм. В середньому одна рослина за вегетаційний період витрачає понад 200 літрів води. Разом з тим, соняшник – посухостійка культура. Це обумовлено тим, що він має потужну кореневу систему, що проникає у ґрунт до 3-4 метрів і може використовувати запаси вологи з глибоких горизонтів. На початку вегетації соняшник використовує вологу з верхніх шарів, а після утворення кошика – з нижніх. Тому при вирощуванні цієї культури важливе значення має запас ґрунтової вологи, особливо в нижніх шарах. Саме тому соняшник не слід розміщувати після соняшника та культур з глибоко проникаючою кореневою системою, таких як багаторічні трави, сорго суданське, цукровий буряк. Ці культури висушують ґрунт на велику глибину що створює дефіцит вологи у критичний для соняшника періоди – цвітіння і наливу. Фітосанітарний стан земельної ділянки та посівів соняшнику, зокрема, напряму залежить від дотримання сівозміни та технології вирощування. Соняшник належить до дуже чутливих культур, урожайність яких у повторних посівах різко знижується. У структурі посівних – Оптимальною є площа не більше 12%. Край не бажано висівати соняшник після сої, квасолі, гороху, ріпаку, які уражаються спільними з ним хворобами – білою сірою гниллю, фомозом. Соняшник – не найкращий попередник для зернових та ряду інших культур. Тому в степу після нього краще залишити чистий пар, а в лісу степу висівати кормові трави. У разі ж беззмінного вирощування чи недотримання сівозміни буде спостерігатися порушення поживного режиму внаслідок однобічного виносу макро- та мікроелементів з ґрунту. Токсичний вплив. Мова йде про негативний вплив кореневих виділень самих рослин та продукти життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Дефіцит вологи в нижніх ґрунтових горизонтах. Як я сказав уже, Соняшник інтенсивно споживає вологу не тільки у верхньому шарі, а й в шарі 3-4 метри. Тому конче потребує не тільки сівозміни, а й коренезміни. Дефіцитний баланс гумусу. У земноробстві при вирощуванні будь-якої культури відбуваються два протилежних і в той же час взаємопов'язаних процеси. Синтез і накопичення органічної речовини і створення структури ґрунту, а з другого боку – Розклад і розпад органічної речовини та руйнування цієї ж самої структури. Так, за рік вирощування соняшника із врожайністю 3,5 тонни на гектар продукується 0,88 тонни новоутвореного гумусу із рослинних решток, а мінералізується 1,4 тонни на гектар гумусу. Як бачимо, дефіцитний баланс становить пів тонни. В середньому за рік вирощування соняшника втрачається 15 тисячних відсотка органічної речовини. Погіршення фітосанітарного стану ґрунту. Після збирання врожаю залишаються рослинні рештки, які що там спустилося. Знайомтесь, це совка. Ні, ран, совка, ран. Після збирання врожаю залишаються рослинні рештки, які заражені збудниками хвороб та заселені шкідниками. Їх збереженню розселенню додатково сприяє падалиця. Збільшення забур'яненості посівів. Мова йде, в першу чергу, про спеціалізований бур'ян – вовчок. Їх багато видів, але найпоширеніший – вовчок соняшниковий – орабан хекумана. 
У беззмінних та частих посівах соняшнику він швидко розмножується. Його насіння, знаходячись у ґрунті, зберігає схожість впродовж 6-8 років, а за сприятливих умов – до 10-13. Через це соняшник потрібно повертати на те саме місце не раніше, як через 7, а краще через 8-10 років. Розміщуючи соняшник у полях сівозміни, треба також враховувати можливість перенесення насіння вовчка вітром або водою на сусідні ділянки. Саме тому не можна сіяти соняшник на суміжних ділянках посівів сівозміни, хоч і в різні роки, але мало віддалених одна від одної. Ось що говорить про цей бур'ян доктор сільськогосподарських наук Інституту олійних культур Поляков Олександр Іванович. Заразіха дуже плодовита. Одне растіння може дати до 40 тисяч сім'ян, вот. а неустойчиве растіння підсолнечка може, ну, как бы, на неустойчивому растінні підсолнечка може бути до 200-250 растіння заразіхи. От представляєте, яке кількість. І храниться на 8 семена цієї заразіхи 8-12 років. Заражене поле заразіхи може знизити урожайність на 30-70%. Це був фрагмент із одного з попередніх випусків з рубрики «Інтерв'ю». В підкасті є посилання на повну версію. Перегляньте, там багато цікавої та корисної інформації. Продовжуємо. Широке застосування хімічних засобів боротьби із шкодочинними організмами – значною мірою зумовлює забруднення навколишнього середовища, а також чинить негативний вплив на людину та корисну фауну. Згідно даних Державної служби статистики України, за 2021 рік в середньому на 1 гектар соняшнику було внесено майже 2 кг пестицидів в перерахунку на діючу речовину. Багато це чи мало? Давайте порівняємо. Того ж року на 1 гектар сіножатий було внесено 0,7 кг пестицидів, зернобобових культур – 0,9, пшениці та кормових культур – біля 1 кг, кукурудза та ріпаку – майже 1,8 кг. А ось на інші культури суттєво більше – на 1 гектар сої – майже 2,2 кг, баштанних культур – 2,9 цукрового буряку – 5,8, кореноплодів та бульб – 6,7 кг, овочів відкритого ґрунту та багаторічних культур – біля 10,3, овочів закритого ґрунту – увага – 23,4 кг. Як бачимо, в середньому пестицидне навантаження на 1 гектар посівів соняшнику дещо більше, ніж на пшеницю, кукурудзу, ріпак – Проте суттєво менше, ніж на сою, буряк, багаторічні та овочеві культури. Якщо ж проаналізувати структуру внесених на соняшник пестицидів, то левова частка належатиме гербіцидам 82%, фунгіцидам 14%, а вся решта – це інсектициди та регулятори росту. У разі вирощування соняшнику із дотриманням всіх правил сівозміни, пестицидне навантаження на ґрунт та посіви буде суттєво нижчим. Отже, чи виснажує соняшний ґрунт? Однозначно ні. Разом із рослинними рештками у ґрунт повертається значна кількість макро- та мікроелементів. Хоча слід відзначити, що їх повернення дещо відтерміноване в часі. Чи висушує соняшний ґрунт? Так. Споживання цією культурою вологи з ґрунту більше, ніж річне надходження з опадами. Проте ця ситуація вирішується за 2-3 роки за допомогою сівозміни та коренезміни. Зрошення ж суттєво нівелюється біологічну особливість культури. Чи створює соняшник після вирощування фітосанітарні проблеми на полі? Ні, якщо дотримуватися інтенсивної технології та сівозміни. Чи спостерігається суттєве пестицидне навантаження при вирощуванні соняшника? Знову ні. Пестицидне навантаження соняшника не характеризується високим показником і суттєво нижче, ніж при вирощуванні тієї ж сої, овочевих чи багаторічних культур. Отже, міф про те, що соняшник виснажує ґрунт, спростовано. Якщо раціонально та виважено з дотриманням сівозмін, коренезмін, технологій, 
вирощувати цю популярну олійну культуру, то вона ніколи не буде проблемною. А які ще аграрні міфи вам доводилося чути? І від кого та за яких обставин? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і наш канал на Патреоні та Ютубі. Деталі, як саме це зробити, в описі до відео та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Cetterum autem censeo, Cartagenem, Sedelendam.